জীবন তো চলতে থেমে যাবে কেউ তো জানে না কোথায় রবি জীবন তো একদিন আমাদের খুবই পরিচিত কেননা আমাদের খুব প্রিয় কণ্ঠশিল্পী এবং আমাদের বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী প্রবাল চৌধুরীর কণ্ঠ এবং প্রবাল চৌধুরীর কণ্ঠ মানে আসলে একটি অন্যরকম আবেদন অন্যরকম বৈশিষ্ট্য দন্ত চিকিৎসক এবং একজন চ্যাম্পিয়ন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় তো আসলে শুরুতে আমি আমাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পী প্রবাল চৌধুরীর সম্পর্কে কিছু বলে নিচ্ছি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তার ভরাট কণ্ঠে সেই গান ভেবনা গোমা তোমার ছেলেরা হারিয়ে গিয়েছে পথে আজও অবনীন আজও আমরা শুনে থাকি সেই গানটি যুদ্ধকালীন বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে মুক্তির গান গিয়ে মানুষকে সাহস জুগিয়েছে আর নয় মাস সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনে এনেছেন লাল সবুজের পতাকা বাংলা ছায়াছবিতে তিনি প্রেবেক করেছেন অসংখ্য কালজয়ী গান তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন উনিশশো সালে দেশে প্রথম রঙিন ছায়াছবি বাদশা ছবির সেই কালজয়ী গানটি আরে ও প্রাণী রাজা তুমি যে আমার এই গানটি সুপার হিট হয়েছিল সেই সময় এবং এখনো সমপরিমাণ সুপার হিট এবং মানুষের মুখে মুখে এই গানটি এতটুকু আবেদন কমেনি তিনি হলেন আমাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পী প্রবাল চৌধুরী একের পর এক ভরাট কণ্ঠে সুরে সুরে জয় করে নেন কোটি কোটি দর্শক শ্রোতার হৃদয় লোকে যদি মন্দ কয় সে তো নাহে পরাচয় প্রেমের ওই মেলাতে ডুকু চুরি খেলাতে কোথায় যাব বন্ধু বলো কোথায় আমার ঘর চল ছুটে চল মোটর গাড়ি ফুলের বাসন ভাঙলো যখন আমি ধন্য হয়েছে ওকে ধন্য তোমারই প্রেমের জন্য এই জীবন তো একদিন চলতে চলতে থেমে যাবে আমি মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছি এসব অসংখ্য গান জনপ্রিয় গান তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন আহ একক গান তো বটেই তিনি আহ ডুয়েট গানও অনেক আহ আমাদের কালজে গান তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন আহ আসলে এই জনপ্রিয় এবং কিংবদন্তি তুল্য কণ্ঠশিল্পী প্রবাল চৌধুরী তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন অকালেই তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তিনি আমাদের আরো অনেক কালজয়ী গান উপহার দিতে পারতেন সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না আজ তারই সুযোগ্য সন্তান আপনারা তাকে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যাকে নাম তার রঞ্জন চৌধুরী প্রবাল চৌধুরীর ছেলে রঞ্জন চৌধুরী আজকে অতিথি হয়ে এসেছেন লাইভে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য বলে নিচ্ছি যে তিনি চট্টগ্রাম থেকে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তার বাবার গল্প তার নিজের গল্প গান এসব আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আসলে অনেক ভালো লাগছে আপনাকে দেখে যে আপনার কণ্ঠ শুনলে শুরুতে আমি বলে নিই আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে মনে হয় এবং আমি অনেকের কাছে শুনেছি আপনি যখন কথা বলেন এবং আপনি যখন গান করেন আপনার বাবার কণ্ঠের একটা আবহ আপনার কণ্ঠের আওয়াজের মধ্যে বিদ্যমান খুব ভালো লাগে মনে হয় যেন এই তো আমাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পী প্রবাল চৌধুরী উনি তো আছেন আপনার মাঝেই আছেন শুনতে চাই শুরুতে শুভকামনা আপনার জন্য আপনার গল্প শুনবো 
শুরুতে শুনতে চাই যে আপনার বাবাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি আপনার ছেলে হিসেবে আপনি বাবাকে ছোটবেলা কেমন দেখেছেন সেই গল্প দিয়ে শুরু হোক আজকের গল্প আসলে আমাদের মানে আমরা যখন ছোট ছিলাম মানে আমার যতটুকু আমার মনে আছে তাতে আমি যখন আমি ছোট ছিলাম আসলে আমার মনে হয় বাবা এবং ছেলের যে সম্পর্কটা সেই সম্পর্কটা সবার মধ্যে একই রকম বাবা এত বড় একজন শিল্পী অত ছেলে তখন তো অনেক ছোট তো সেই সেই হিসেবে আসলে অতটা আমি আসলে বুঝতাম না আমি বুঝতাম যে আমার বাবা গান করেন এবং আমার পিসি পিসি ও মাখান উনিও গান করেন কল্যাণী ঘোষ উনিও গান করেন তো আমি ছোটবেলা থেকে ওনাদেরকে দেখে আসছি তো আমাদের পরিবারে সবসময় একটা আসলে ওই সঙ্গীতের একটা পরিবেশ তো সবসময় ছিল তো এখানে আমরা ওভাবে আসলে আমি আমার বাবাকে শিল্পী হিসেবে আসলে দেখি না বাবা হিসেবেই দেখেছি কিন্তু যখন পরবর্তীতে যখন বুঝতে পারলাম যে আসলে আমার বাবা খুব বড় একজন শিল্পী বাংলাদেশের তখন তার গানগুলি তখন আমি শোনার চেষ্টা করতাম বেশি ভালো ভালো করে তো এইভাবে আসলে আমার বেড়ে ওঠা তো বাবার কাছ থেকে আসলে আমি প্রথম গান শিখেছি যেটা হয় আর কি বাবার যেহেতু বাবার বাবার বাসায় বাবার বাসায় বাবার সাথে থাকতে থাকতে বাবার সাথে গান করতে হতো বসতে হতো তো স্বাভাবিকভাবে বাবা কখনো ভাবেননি যে আমি এত গান করব কিন্তু একবার আমার মনে আছে ইন্ডিয়ার আমরা একটা জায়গায় গিয়েছিলাম কলকাতাতে সেখানে বাবার সাথে আমার এক বাবার বন্ধু ছিলেন তো বাবার বন্ধুর সাথে তখন গাড়িতে যেতে যেতে তখন বাবার বন্ধু জিজ্ঞেস করছিলেন যে তোমার ছেলে কি গান টান করে না তখন বাবা বললো যে আমি তো জানি না আসলে গান তো সেভাবে করে কি না তো তো বলে যে বাবা তুমি একটা গান গাও তো দেখি তুমি যাই যেটাই জানো সেটা তো আমি তখন কিশোর কুমারের একটি গান গেছিলাম হিন্দি গান সে গাড়িতেই এরপরে উনি এতটা বেশি মানে ইমপ্রেসড হয়েছিলেন আমি জানি না আসলে আমার বাবা নিজেও অবাক হয়ে গেছিলেন যে আসলে আমি কখন শিখলাম বা কখন কি করলাম তো এরপর থেকে বাবা তখন আমার উপর মানে একটা বাবার এসছিল আর কি যে ও হয়তো গান করতে পারবে এভাবে আসলে ছোটবেলাতে আপনার গানে হাতে খড়ি হয় আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে যখন আপনার বাবা আমাদের একের পর এক গান উপহার দিয়ে যাচ্ছে তখন আপনি অনেক ছোট সে সময় আপনি তখন বুঝতেই পারেননি যে আপনার বাবা এত সুন্দর সুন্দর গান গাইছে এবং শ্রোতারা এত শুনছে रेकर्डिंग कर बे कैक दिन पर बाबा आसतें चिटावांग तक गानी नहीं आसतें तक तो कैसेट छो तो कैसेटे तक बाबा से फिल्म गान गुलत তো শুনে শুনে তখন দেখতাম যে আমার এখনো মনে আছে নাইনটিন এইটটি ফোরে সম্ভবত যখন আমি ধন্য হয়েছে ধন্য এই গানটি যখন বাবা রেকর্ড করেন তখন এই গানটি এনে বাবা শোনাচ্ছিলেন তখন আমি বাবাকে বলেছিলাম বাবা গানটি খুব সুন্দর হয়েছে তো এই গানটাই কিন্তু আসলে এক সুপার ডুপার হিট হয়ে যায় গানটা তো আসলে যে গানটি ভালো হয় সেটি সবার কানে এমনি বাজে এটা তখন বুঝতে পারলাম যে না অনেক গান তা এর আগের গানগুলি যেগুলো লোকে যদি মন্দ করে এগুলো আরো আগে গাওয়া এরপরে ভালো মানুষ আমি মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছি এবং প্রেমের ওই মেলাতে আরো প্রাণের রাজ্যগুলো আমি আরো আগে শুনেছি যেহেতু আমার পিসি এবং আমার বাবা একসাথে গিয়েছিলেন এবং যতটুকু সম্ভব আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিনই আমার বাবা বাদশাহ ফিল্মের ওই গানটি রেকর্ড করছিলেন তখন আরো প্রাণের রাজ্য আমরা শুনিনি কখনো আপনার 
कथबो ना তো আসলে শ্রোতারা আমি যখন আজকে ফেসবুকে পোস্ট দিলাম অনেকেই তখন আমাকে রিকোয়েস্ট করলো যে প্রবাল চৌধুরীর অনেক কালজয়ী গান আছে যেন সেইসব গান থেকে আমাদের গেয়ে শোনান অনেক রিকোয়েস্ট তো প্রথমেই আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে যে আপনার যেটা পছন্দ আপনার বাবার গান সেই গানটি একটু প্রথমে গেয়ে শোনান আচ্ছা আমি চেষ্টা করছি আমি প্রথমে এই तुमारे प्रेम তোমারে পরশে জানিও গো শোনাব জীবন হল যে অনন্য আমি ধন্য হয়েছি অবধন্য তোমারে প্রেমের জন্য তোমারে পরশে জানিও গো শোনাব জীবন হল যে অনন্য আমি ধন্য হয়েছি অবধন্য তোমারই প্রেমের জন্য কপাল জুড়ে কে দিলে সুখের জয় টিকা আধার ঘরে জেলে দিলে আলোর প্রদীপ শিখা হাতের রেখা মোর বদলে দিয়ে যে ভাগ করেছ প্রসন্ন আমি ধন্য হয়েছি অবধন্য তোমারই প্রেমের জন্য আচল দিয়ে বে রেখো এই সংসারের চাবি তোমার মনে রেখো আমার ভালোবাসার দাবি আশার শ্রাবণময় প্রেমের প্লাবনে দুটি হৃদয় হল পূর্ণ আমি ধন্য হয়েছি অবধন্য তোমারই প্রেমের জন্য তোমারে পরশে জানিও গো শোনাব জীবন হল যে অনন্য আমি ধন্য হয়েছি অবধন্য তোমারই প্রেমের জন্য এই গানটি তো তুমুল ভাবে জনপ্রিয় এবং মানুষের মুখে মুখে অনুরোধ করেছিল যে আমি ধন্য হয়েছি অবধন্য এই গানটি আপনাকে অনুরোধ করার জন্য গাওয়ার জন্য যে দর্শকরা অনুরোধ করেছিল আমার মনে হয় আপনি তো গেয়েই শুনিয়ে দিয়েছেন তো আরো অনেক গান রয়েছে আমরা শুনবো আসলে আপনি তো মূলত একজন সঙ্গীত শিল্পী তো বটেই একজন দন্ত চিকিৎসক তাই না তারপরে আবার রয়েছে আপনি চ্যাম্পিয়ন টেবিল টেনিস তো এত কিছু কিভাবে সামাল দিচ্ছেন এবং সব জায়গাতে আপনি বেশ ভালো করছেন শুনতে চাই আপনি বলবেন আমি আসলে আমি এখন যা মানে যাই কিছু করছি এগুলো সব আমার বাবার ইন্সপিরেশন আমার মা অনেক এটার পিছনে অনেক ত্যাগ আছে অনেক কিছু 
আর আরেকটা জিনিস হলো যে আমার বাবা সব সময় চাইতেন যে আমি যা যা করি এগুলো যাতে আমার বাবা মানে আমার বাবা বলতেন যে তুমি এটা পারো ওটা পারো তো তুমি কেন করবে না আমি বল আমি বলতাম যে আসলে আমার মানে আমি যখন আমি যখন ডেন্টিস্ট্রি যখন আমি কমপ্লিট করলাম তখন আমার একটা এস্টাবলিশমেন্টের একটা ব্যাপার ছিল তো এস্টাবলিশমেন্টের জন্য আমি অনেক কিছু হয়তো অনেক কিছু মানে গ্যাপ দিয়েছিলাম তখন আমি মাঝখানে আমি অনেক বছর খেলেছি আমি ন্যাশনাল জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছি টেবিল টেনিসে আমি পাঁচবার সিনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছি চারবার রানার্স আপ হয়েছে এবং বিগত নয়টা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের নয়টা ফাইনাল দশটা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের নয়টা ফাইনালে আমি খেলেছি এবং এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আমার র্যাঙ্কিং এক নাম্বারেই আছে এখন তো আমি এই জিনিসটা এখনো এনজয় করছি আসলে খেলছি যদিও জানি না হয়তো কতদিন খেলতে পারবো কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি তো আমি মাঝখানে আবার ছয় বছর খেলিনি তখন আমার স্টাবলিশমেন্টের মানে আমার ডেন্টিস্টে আমার ক্লিনিক এস্টাবলিশ করা বা আমার মানে পেশাগত দিকটাকে একটু স্ট্রং করার জন্য আমি তখন দুই হাজার টু থাউজেন্ড ওয়ান থেকে টু থাউজেন্ড সিক্স পর্যন্ত মানে সেভেন পর্যন্ত আমি খেলিনি তো সেভেনের পরে এসে কিন্তু আমি আবার পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ন্যাশনাল তো এটা আসলে হয়ে গেছে আমি আসলে জানি না আমার ডেডিকেশন হয়তো ওই লেভেলের মধ্যে ছিল আর গানের প্রতি ডেডিকেশন আমার সবসময় আছে এটা ছোটোবেলা থেকেই আছে আমি টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ডে ফার্স্ট আমি আমার গান শুরু করি এবং তখন আমি প্রথম আলাউদ্দিন আলীর আঙ্কেলের সুরে আপনার ফার্স্ট প্লেব্যাক করি আমি এটা আমার লাইফের ফার্স্ট রেকর্ডিং ছিল যেটা আমি আমার পিসির সাথে ডুয়েট গান গেছিলাম ওইটা একটা ফিল্মে তো এরপরে আমি আমার প্রণব ঘোষের प्रणवघोषाम रुटीन मध्य बेधे फेले तो मैं चलि তো হয়তো হয়তো ওই কারণে হয়তো আমার ডিসিপ্লিন লাইফ এই কারণে হয়তো পারছি হয়তো আমার আর অন্য তেমন কোনো আসলে মানে যেমন ফ্রেন্ডদের সাথে বসে গল্প করা বা ইয়ে করা এই জিনিসটা আসলে একটু কম হয় আমার যেহেতু আমি এমনও প্রফেশনালি একটু বিজি থাকি তো যার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন আমি বিশেষ করে আমি আমার যেই ক্রিয়েটিভ যে সব ব্যাপার সেবাগুলো আছে ওগুলো দিকে আমি একটু মনোযোগী বেশি যেমন আমি রেগুলার দুই ঘন্টা আমি এখনো প্র্যাকটিস করতে বসে গান আমি দুই ঘন্টা রেগুলার টেবিল টেনিস প্র্যাকটিস করি আর বাকি সময়টা আমি চেম্বারে সময় দিই ফ্যামিলিকেও সময় দিই তা আমার সবই আসলে করতে হয় আমার বাজার করতে হয় আমার ছেলেকে স্কুলে নিতে হয় এভরিথিং আমি করতে হয় তারপরে আই এনজয় ইট অ্যাকচুয়ালি আমি এনজয় করি আচ্ছা না আসলে যে পারে সে কিন্তু সবকিছুই পারে তাই না তাই তো मोटे मन कर এই জনমে হয়তো সৃষ্টি করতে আমাকে এটা এলাও করেছেন যার কারণে আমি এটা করতে পারছি এটা আর আপনি যখন গান করেন এটা যেহেতু আপনি আমাদের কণ্ঠশিল্পী প্রবাল চৌধুরীর ওনার ছেলে তো স্বাভাবিকভাবে একটা কণ্ঠে তো মিল থাকবে কিন্তু তারপরেও খুব জানতে ইচ্ছে করে যখন আপনি গান করেন তখন কি আপনি বাবাকে চিন্তা করে বাবা কিভাবে গান গাইতো কি টোনে গাইতো ওটা কি ফলো করেন নাকি 
আমি 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 আসলে বলতে পারবো না যেটা সেটা হচ্ছে কি আমার আমার মনে হয় না যে আমার সাথে হয়তো বাবার গায়কির যে স্টাইলটা হয়তো সেটা হয়তো মিলে যেহেতু আমি ছোটবেলা থেকে বাবাদের গান শুনে বড় হয়েছি তো সে স্বাভাবিকভাবে হয়তো ওই জিনিসটা আসতে পারে আর ভয়েস এটা আমি আসলে বলতে পারবো না আমার মনে হয় না যে বাবার সাথে আমার খুব একটা বেশি মিলে আমার বাবার ভয়েস অনেক বেশি ভালো আমার থেকে আমি হয়তো স্টাইলে আমি ওভাবেই করি তো আসলে প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা স্টাইল আছে কিন্তু যেহেতু বাবা একটা বট বৃক্ষ আমার কাছে তো আমি যতই যাই কিছু করি না কেন আমার বাবা এত বেশি ফেমাস যে আমার তার ছেলে হিসাবে আমার থাকতে হবে মানে নিজেকে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অধ্যত্ব আমি আসলে দেখাতে চাই না আর কি আমার ওরকম কোনো ইচ্ছাও নেই আমি চেষ্টা করব যে গান করে এত নিজের পরিচিতিটা বাড়ানোর জন্য কিন্তু আমি আমার বাবার ছেলে হয়ে থাকতে চাই এটা আমার ভালো লাগে আই এম প্রাউড অফ মাই ফাদার নিশ্চয়ই এবার তাহলে আরেকটা গান হোক আপনার ভালো লাগে শিল্পমতি গান শোনা অনেকে যদিও আপনার বাবার গান শুনতে চাচ্ছে আপনার কথা এটা একটু অন্যরকম ভালো লাগে আসলে আমাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পী প্রবল চৌধুরী সে কাল যেই গানগুলো ছেলে হিসেবে যে আপনি গাইছেন আমাদের শোনাচ্ছেন এটা একটা মানে আমাদের অন্যরকম একটা ভালো লাগছে এবার করুন আপনার যেটা ভালো লাগে সেটি করুন আপনি প্রথমে যে গানটি শুনিয়েছেন আমি শুনিয়েছিলাম প্রথমে সেই আপনি স্টার্ট করলেন যে এই গানটি দিয়ে এই গানটি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ এই জীবন তো একদিন চলতে চলতে থেমে যাবে হ্যাঁ চমৎকার গান কিন্তু আসলে ওনার কণ্ঠের একটা আলাদা রকমের মানে আবেদন আছে যে কারণে উনি যে গানই গিয়েছেন সবগুলো আমাদের জন্য মন ছেয়ে যায় জি করুন এবার একটু গান আমি ওই গানটি আবার চেষ্টা করছি এই জীবন তো একদিন চলতে চলতে থেমে যাবে কেউ তো জানে না কে কোথায় রবে এই জীবন তো একদিন চলতে চলতে থেমে যাবে কেউ তো জানে না কে কোথায় রবে এই জীবন তো একদিন জন্ম একবার মরণ একবার আমাকে নিয়ে আমি ভাব কেন জন্ম একবা মরণ একবা আমাকে নিয়ে আমি ভাব কেন আজ কাছে না কেউ আসলে দুঃখ করে কি হবে দুঃখের সাধনা আমাকে দুঃখ দেবে এই জীবন তো একদিন চলতে চলতে থেমে যাবে কেউ তো জানে না কে কোথায় রবে এই জীবন তো একদিন স্বপ্ন দেখবা গল্প করবা হৃদয়ে আসা জাগে তবু বারে বা স্বপ্ন দেখবা গল্প করবা হৃদয়ে আসা জাগে বারে বা আজ প্রেমেরা ঘাত না দিলে অশ্রু ফেলে কিভাবে চোখের শক্তি না কান্নার মেঘে জমাবে 
এই জীবন তো এক দিন চলতে চলতে থেমে যাবে কেউ তো জানে না কে কোথায় রবে এই জীবন তো এক দিন শুনতে ভীষণ ভালো লাগছিল মনে হচ্ছিল যেন আমাদের প্রবাল দা উনি ফিরে এসেছেন আমাদের গান শোনাচ্ছেন আসলে খুব আমরা আবেগ প্রবণ হয়ে যাচ্ছি কারণ এত প্রিয় ব্যক্তিগত ভাবে আমার অনেক প্রিয় একজন শিল্পী খুবই প্রিয় মানে বলার আর ভাষা নেই এমন অনেকে শুনেছি যে তাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পীকে প্রবাল চৌধুরী হ্যাঁ যদি উনি কিন্তু খুব কম গান গিয়েছেন হ্যাঁ এবং আধুনিক গানগুলো খুব অল্প পরিমাণে গিয়েছেন কিন্তু যেসব গান গিয়েছেন প্রত্যেকটা গান শ্রুতি মধুর এবং ফিল্মের কথা যদি বলি প্রত্যেকটা গানের চর্চা করতেন অনেক স্মৃতি রয়েছে এরকম কোন দু একটা স্মৃতি মনে পড়ছে বাবাকে নিয়ে আসলে আমার খুব ভালো লেগেছিল যখন বাবা গানের সময় উপস্থিত ছিলেন ওখানে আমার রেকর্ডিং এর সময় এছাড়া বাবা আমার বাবার সুরেও আমি কিছু গান গিয়েছি তো ওই গানগুলো আমি মানে চেষ্টা করবো শোনাতে যদি সময় থাকে তো বাবার কিছু বাবার বাবার সাথে আসলে অনেক স্মৃতি আছে বাবার সাথে যেহেতু আর বাবার একটা বাবা প্রতিটা আমার আসলে বাবা বাবার ইন্সপিরেশন আমার লাইফের মধ্যে এতটা বেশি যার কারণে আমি এখন যা কিছু করছি আমি আগেও বলেছি যে সব কিছু আমার বাবার ইন্সপিরেশন ছিল এবং বাবাই আমাকে অনেক যখন আমি শুধু ডাক্তারে নিয়ে যখন আমি একটু বিজি ছিলাম প্রথম তখন বাবা আমাকে একবার আমার চেম্বারে আসলে এসে আমাকে বল মানে বলছেন বাবা যে তুমি এখানে বসে আছো কেন আমি যে এখানে বসে আছি মানে আমি তো রোগী দেখব আমি তো কাজ করব না বলে যে না তুমি এটা করবে তোমার তো এমন কোনো অবস্থা নেই যে তোমার এটা করে খেতে হবে তোমার তোমার তো কোনো সেরকম তো কোনো অবস্থা তোমার নেই তো তুমি গান ভালোবাসো গান করতে চাও তুমি গান করেছো অনেক তো তুমি এখন কেন করছো না আমি তখন বললাম যে আসলে তো স্টাবলিশ হতে হবে এই জায়গাটা ইয়ে করতে হবে গানের ব্যাপারটা অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে বলে যে সেটা তো তোমার দেখার বিষয় না তুমি গান করবে তুমি খেলাধুলাও বন্ধ করেছো বা ব্যাপারটা কি আমি তখন বললাম যে না আসলে হয়তো করব বলে যে না আমি তোমাকে এই অবস্থায় দেখতে চাই না তোমার আমি চাই তুমি সব কিছু সমান তালে তুমি যাতে করতে পারো কারণ তুমি অলরেডি অলরেডি ইউ হ্যাভ অ্যাচিভ এভরিথিং তখন আমি ফিল্মে গান করে ফেলেছি তখন আমি অ্যালবাম অনেকগুলো আমার রিলিজ হয়ে গেছে তারপরে আমি একটা ব্রেক নিলাম অনেক অনেক দিন তো সেটার জন্য তখন বাবা আমাকে খুব মানে ফোর্স করছিলেন যে না তোমার তুমি পেশেন্ট দেখবে তুমি চেম্বার করবে এভরিথিং ইস ওকে তোমার গানও গাইতে হবে তোমার খেলাধুলাও করতে হবে তো আমি আবার তখন তার দ্বারা আসলে তার ইন্সপিরেশনে মেনলি আমার এইখানে আসা তো ওই দিনটি আমার এখনো মনে পড়ে ওই সেই কথাগুলো আমার এখনো ইয়ে করে যার জন্য আসলে বাবার সেই কথাটা না শুনলে হয়তো আমি পাঁচবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নটাও হতে পারতাম না হয়তো বা আমার টেবিল টেনিসের যে অ্যাচিভমেন্ট এইগুলো আমার আসতো না আমি সাব গেমসে ব্রোঞ্জ পেয়েছি পাঁচটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছি কমনওয়েলথ গেমস খেলেছি কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছি পাঁচটা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছি ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট আমি অনেক খেলেছি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যেখানে যেখানে আমার মানে যেখানে দল গেছে আমি গেছি সেখানে সাথে তো তো সব কিছু এগুলো আসলে হতো না যদি বাবার সাথে বাবার সেই কথাটা যদি না শুনতাম তখন তো এখন বাবাকে খুব ফিল করি যেহেতু বাবা এখন নাই তো 
কারণ আমি প্রথম বুঝেছিলাম যে বাবা হয়তো আর ফিরে আসবে না যখন বাবার স্ট্রোক করলো তখন বাবার যে অবস্থাটা ছিল তখন আসলে ওই সময় আমি দেখে বুঝেছিলাম যে বাবা মনে হয় আর আসবে না ফিরে যদি আমরা আইসিইউ তে উনি ভর্তি ছিলেন দুদিন কিন্তু আমি জানতাম আসলে আসবে না কারণ যেহেতু ডক্টর হিসেবে আমি এটা বুঝি এবং আমাকে অন্য ওখানে যারা ডক্টররা ছিলেন তারা আমার সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করেছেন যারা অন্যরা জানে না আর কি তো এই অনেক এরকম অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক স্মৃতি আছে বাবা আমার খুব বাবার রেকর্ডিং এর সময় বাবা যখন ভয়েস দিতেন এখানে তখন বাবার রেকর্ডিং এর সময় বাবা আমাকে নিয়ে যেতেন যে রেকর্ডিং এ চলো আমি ভয়েস দেব তুমি দেখো তো ওনার আসলে একটা আমার উপর খুব মানে উনি খুব রিলাই করতেন আমার যেটা মনে হয় যে আমি হয়তো কিছু জায়গায় না হলে হয়তো বলতাম আমি বাবাকে বলতাম বাবা তুমি এই জায়গাটা আবার করো রেকর্ডিং এ এই জায়গাটা একটু আবার করো তো এগুলো আসলে আমার বাবা ছিল আমার বন্ধুর মতো আমার মানে বাবার সাথে আমাদের সেরকম কোনো ডিস্টেন্স ছিল না কখনো তো ওভাবে আসলে কেটেছে আর কি সময়টা আমার মা গান করতেন না আমার মা এমনি গান কিন্তু আমার মা একজন শ্রোতা ভালো শ্রোতা একজন আসলে তো সবাই গান করলে আসলে মানে শুনবে কে তো এই জন্য তো এই কারণে আমি বলি যে যে আমার মা খুব ভালো শ্রোতা একজন আমার মাও গান শুনে আমাদের ব্যাপারে মন্তব্য দেন মার অনেক ত্যাগ আছে আমাদের পেছনে আমার মাও অনেক মানে গান বাজনার জন্য অনেক কিছু আমাদেরকে অনেক প্রেশার ক্রিয়েট করেছেন যে রেওয়াজ করতে বসা বা গান করতে বসা হারমোনিয়াম নিয়ে বসা বিভিন্ন ইয়েতে তো মারও অনেক অবদান আছে তো বাবা তো একজন আইকন আমাদের কাছে আর মা হচ্ছেন এটাকে কন্ট্রোল করে কন্ট্রোল কন্ট্রোল করতেন আর কি মা তো মা এই জিনিসটা আসলে আমাদের খুব মানে কেয়ার করে অনেক যত্ন করে আসলে রেখেছেন আর কি হ্যাঁ তো মারও অবদান কম না এখানে এটা ঠিক না নিশ্চয়ই এই যে মা আপনাকে গান গাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে শাসন করেছে গানের জন্য একটা বড় কথা হ্যাঁ আমরা দুই ভাই আমার বড় ভাই আমার বড় ভাই তাপস চৌধুরী সে ও চিটাং টেলিভিশনের আবার মিউজিক ডিরেক্টর ও ওখানে ও আবার গানও গায় তো ও মিউজিক ডিরেকশনও করে তো ও ও এখন কম্পোজিং কম্পোজ করছে গান বিভিন্ন গান কম্পোজ করছে ওর ওর কম্পোজও গান গাওয়া হয়েছে তো এখানকার বিভিন্ন শিল্পীরা ওর গান গায় তো ও গানের সাথে সংযুক্ত ও ছোটোবেলা থেকে ও গান গায় ও ও আমার আগে রেডিওতে অ্যানলিস্টেড হয়েছে আমি তখন ঢাকা ছিলাম তা আমার অলমোস্ট এখানে রেডিওতে বা ইয়েতে আমি রেডিওতে এখন স্পেশাল গ্রেডে চলে গেছি স্পেশাল গ্রেডের হয়ে গেছি আমি রেডিওতে আর টেলিভিশনে আমি উচ্চ ইয়েতে আছি এখন অনেক সময় তো গ্রেডেশন হয় না ঠিক মতো তো যার কারণে হয়তো ইয়ে হয়নি আমি তো অলরেডি আমার প্রায় আঠারো উনিশ বছর মনে হয় হয়ে গেছে বিটিভিতে কিন্তু সেই হিসেবে গ্রেডেশনটা আসলে ওভাবে হয়নি আর কি তাদের কিন্তু সেরকম গ্রেডেশন তারা নিজেরাও যাচ্ছে না কিংবা মুখ ফুটে বলছে না চ্যানেল অথরিটিও মানে সেরকম কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বিশেষ করে আমি যদি বলি বিটিভি কথা সরকারি টেলিভিশন বাংলাদেশ টেলিভিশনের কথা সেখানে আসলে মনে হয় না যে কারণ শিল্পীদের অনেক অভিযোগ থাকে যে আমাদের নিয়ম মতো গ্রেডেশন হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আসলে আপনিও পড়ে গেছে যে আপনি অনেক বছর ধরে গান করছেন অথচ আপনার গ্রেডেশনটা সেটা এখনো পর্যন্ত হচ্ছে না আরেকটি খুব জানতে ইচ্ছে করে যে আপনার মতো শিল্পী আমরা টেলিভিশন চ্যানেলে দেখতে চাই অনেক বেশি দেখতে চাই শুদ্ধ সঙ্গীত চর্চা করছেন আপনি
হয়তো শুনতে হয়তো খারাপ লাগতে পারে কারণ এমন কিছু প্রডিউসার আছে যাদের সাথে কথা বলতে আমার স্ট্যাটাসে আমার পারমিট করেন আর কি তো ওই সব চ্যানেলের কিছু প্রাইভেট চ্যানেলগুলোর কিছু প্রডিউসার আছে যাদের গান সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নাই মিউজিক সম্বন্ধে কোনো সেন্স নাই দে হ্যাভ নো সেন্স অ্যাবাউট মিউজিক আর আমার যে কোয়ালিফিকেশন বা আমি খুব বেশি এডুকেটেড ওটা বলছি না কিন্তু আমার যে কোয়ালিফিকেশন তার সাথে যে আমার যে স্ট্যাটাস ওর সাথে আমার মেল মিল মিলবে না আর ওকে রিকোয়েস্ট করাটা আমার জন্য আসলে প্রেস্টিজিয়াস হয়ে যায় দাঁড়ায় হ্যাঁ তো অয়েলিং অয়েলিং টেন্ডেন্সিটা আমি আসলে আগে থেকে অপছন্দ করি হয়তো অয়েলিং করতে পারলে হয়তো আরও অনেক উপরে হয়তো থাকতে পারতাম কিনা জানি না তবে এখন যেখানে আসি তার থেকে অনেক উপরে থাকতাম এটা সত্যি কথা তো ওইটা করতে পারিনি আর হচ্ছে ওই সিন্ডিকেট যেটা করে যেটা মনে করেন বিভিন্ন জন বিভিন্ন একটা গ্রুপ মিলে হয়তো দখল করে রাখে চ্যানেল ট্যানেল বিভিন্ন তো ওই জিনিসটা আসলে আমি কখনো করতে পারিনি আমার ওই স্বজন প্রীতি নেপোটিজম এই জিনিসগুলো আমি আসলে পছন্দ করি না আর আমি আমার মতো থাকতে চাই আর ওই কাউকে মানে ওই অলিং করে প্রোগ্রাম নিতে হবে কারণ আপনি চ্যানেল আপনি চ্যানেলগুলোতে আপনি আমাকে দেবেন দুই হাজার টাকা বা তিন হাজার টাকা দেবেন আপনি ঠিক আছে তার জন্য আমার যদি তিন লাখ টাকার প্রেস্টিজ বিক্রি করতে হয় তাহলে তো আমার তো ভালো লাগবে না এটা জিনিসটা তো আমি আসলে ওইটার প্রতি আমি টোটালি মানে আমি মানে ইন্টারেস্টেড না সোজা কথা আমাকে যখন আমি হ্যাঁ কিছু মানুষ কিছু প্রডিউসার আছেন যারা খুব শিল্পীদের সম্মান করেন বা যারা বোঝেন তাদের সাথে যোগাযোগ করি করলে তখন তারা আমাকে প্রোগ্রাম যদি দেন তখন আমি যাই আমি যে প্রোগ্রাম করি না তা না আমি যাই কিন্তু কিছু আছে একদম আমি পছন্দ করি না বা আমি বলিও না সেজন্য আমি যাই না এবং এর জন্য আমাকে আপনি কম দেখবেন এটাই স্বাভাবিক পরিচালনা করছে তাদেরও গান সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান নেই তারা জানে না যে কোন শিল্পীকে আনতে হবে শুদ্ধ চর্চা কারা করছে কারা গান নিয়ে সাধনা করছে এমনও দেখেছি যে গানের বেসুরে গেছে বিকৃত করে ফেলছে তাদের দিয়ে তারা নিয়মিত ভাবে গান করাচ্ছে এটা আমাদের খুবই দৃষ্টিকটু মনে হয় এবং খুবই দুঃখ মানে এটা তো এটা তো এটা তো এটা তো হবে না এটা এটা হবে এটা কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে আপনি আপনি দেখেন বিভিন্ন প্রাইভেট চ্যানেল আছে ওখানের মধ্যে মানে এমন এমন বিচারককে বসানো হয় বিভিন্ন রিয়েলিটি শোতে যাদের গানের বিচার করতে মিনিমাম পঞ্চাশ জন লাগবে ওই সব বিচারকের গান বিচার করতে আরো পঞ্চাশ জনকে লাগবে যে ও আসলে গানটা গাইতে পারছে কিনা তাদেরকে যদি বিচারক বানানো হয় ইভেন ইভেন এখানে অনেক ইভেন এখানে অনেক ঘটনা আছে আমাদের অনেক পরিচিত অনেক রিয়েলিটি শোতে গেছে গিয়ে প্রথম দশ জনের মধ্যে যাওয়ার জন্য তিরিশ হাজার টাকা করে টাকা দিয়েছে ওই তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে তারপর তাকে দশ জনের ভিতরে চান্স দিয়েছে এবার আবার এমনও হয়েছে যে তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে তার আর ফোনই ধরে নেই তার ফোনই ধরে নেই সে এসে দুঃখের কথাগুলো বলছিল এখানে হ্যাঁ তো এইভাবে যদি আপনার সঙ্গীত চলে তাহলে এখানে আপনি আসলে ভালো কিছু আশা করাটা তো ভুল আর এখানে আপনি যায় যে প্রডিউসার বা যে প্রডিউসার বা যাকে আপনি এই প্রোগ্রামে দায়িত্ব দিয়েছেন আপনি যদি গান না বোঝেন বা মিউজিকের সম্বন্ধে যদি আপনার কোনো জ্ঞান না থাকে বা মিউজিক যদি আপনি না বোঝেন তাহলে আপনি কে ভালো গাচ্ছে বা কেউ কে খারাপ গাচ্ছে সেটা তো আপনার বোঝার জানি আপনাকে যে বাসায় নিয়ে খাওয়াতে পারবে বা আপনার বাসায় যারা ফ্রি প্রোগ্রাম করে দেবে তাদেরকে আপনি স্বাভাবিকভাবে প্রোগ্রাম দেবেন দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট কারণ আপনার তো চামচা আমি পছন্দ আপনার সঙ্গীত দরকার নেই আপনি চামচা পছন্দ করেন সঙ্গীত পছন্দ করেন না তো সেই জন্য আসলে অনেক সময় অনেক কিছু করা সম্ভব হয় না আর কি আসলে এটা খুবই দুঃখজনক এবং কষ্টকর ব্যাপার যে একজন সঙ্গীত শিল্পী যারা সুরের সাধনা করে সত্যিকার অর্থে তাদেরকে আসলে টিভি চ্যানেলে এসে গান করানো উচিত এটা আমরা যারা শ্রোতা দর্শক আমরা তো তাই চাই যারা গান করে সত্যিকার অর্থে তাদের গান শুনতে চাই কিন্তু এত বেশি চ্যানেল হয়ে গেছে এবং এত বেশি অব্যবস্থাপনা এত বেশি অযোগ্য লোক সেখানে যেখানে তারা গানের কিছুই বোঝে না এমন সব মানুষদের দিয়ে গান করাচ্ছে যারা কোনো গানই জানে না এবং খুবই দৃষ্টিকটু এবং কিছুই জানে না আসলে এটা কিন্তু অভিযোগ অনেকেরই এবং আমাদের আমরা যারা দর্শক শ্রোতা আমাদেরও অভিযোগ থাকে যে এই কোন শিল্পী যে বেসুরে গান করছে 
রাত বিরাতে সারা রাত ধরে গান করছে কনসার্ট করছে হ্যাঁ একক ভাবে তাও আবার তো এগুলো কিন্তু উচিত না আমার মনে হয় যেন টেলিভিশন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর উচিত এদিকে দৃষ্টি দেওয়া যে সত্যিকার শিল্পীদের খুঁজে বের করা এবং তাদের গান পরিবেশনের জন্য তাদেরকে সুযোগ দেওয়া তাহলে তো আমাদের যে গানের যে অবক্ষয় চলছে আগে যে অবস্থা ছিল গানের এখন কিন্তু আস্তে আস্তে গানের সেই পজিশনটা নেই এখন কিন্তু গানগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এখন আর মানুষ গান ভালো গান পাচ্ছে না ভালো শিল্পীও নেই তো সে কারণে আসলে আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আরো বেশি সচেতন হওয়া উচিত এই ক্ষেত্রে শিল্পী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনাদের মতো শিল্পী যারা শুনে সাধনা করেন তাদেরকে তারা বয়কট করছে কিংবা বয়কট না যে আপনাদেরকে চিনছেই না সুযোগই দিচ্ছে না কোনো এক সময় আমি লোকটাকে চিনতাম যে কোনো নাম বলতে পারছি না কিন্তু সে ছিল একজন লিরেসিস্ট গান লিখতো একজনের লিফ্ট এর নিচে দাঁড়িয়ে থাকতো প্যান্ট পরতে জানতো না তো আমি প্যান্টটা বেল্ট লাগিয়ে দিয়েছিলাম প্যান্ট পরার জন্য এনিওয়ে তো সে এখন একটা চ্যানেলের প্রডিউসার ঠিক আছে তো এখন এখন তাকে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এই আপনি তো এই প্রোগ্রামটা করেন আপনি কি আমাকে প্রোগ্রামটা দেবেন তুমি আমাকে ফোন করো আমি দেখবো আচ্ছা ঠিক আছে ফোন করলাম ফোন করার পরে আমি একটু ব্যস্ত আছি তা আবার ফোন করলাম আবার ব্যস্ত আছি আমি বলি যে আপনি ব্যস্ত থাকেন আপনি আর আমার সাথে আমাকে কিছু বলার দরকার নেই আপনি ওভাবে থাকেন সুবিধা নেই কখনো সময় হলে সুযোগ হলে আমাকে ফোন যদি করেন তাহলে আপনার ফোন আপনার সাথে ফোনে কথা হবে আর তো অ্যাকচুয়ালি আমি দেশ না আমার 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 ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হওয়ার অনেক কারণ আছে কারণ হচ্ছে আমি যে কোনো সাইট থেকে হোক বা যে কোনো দিক থেকে হোক আমি দেশকে সেবা করি দেশের সেবা করি এই দেশকে আমি ভালোবাসি এবং এই দেশের প্রতিনিধিত্ব করি সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে তো আমি যেখানে দেশের প্রতিনিধিত্ব করি সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সেখানে আমি কিন্তু আমার আমারও অনেক চ্যানেল আছে আমি ওখান থেকে গিয়ে কিন্তু তাকে প্রেশার ক্রিয়েট করে অনেক কিছু করতে পারি আমি কিন্তু সেটা আমার দরকার নেই আমি এটা করব না কারণ হলো কি এমন হতে পারে যে অনেকের মনে করেন যে আমি যারা প্রডিউস যারা যে চ্যানেলের মালিক যারা বা যারা চ্যানেলের মালিক তারা কিন্তু আমার বাবার বন্ধু তারা কিন্তু আমাকে চেনে এবং তারা আমাকে দেখলে বলে তুমি কেন আসো না তো আমি তাদেরকে অবজেকশন দিলে কিন্তু ওই লোকের চাকরি চলে যাবে তো আমি আসলে আমার শত্রুর ক্ষতিও চাই না তো সেজন্য আমি অনেক সময় এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করে যাই সে সুযোগ দেবে না আসলে সে সুযোগ না আমি মনে করি যে আমাকে মূল্যায়ন করার বা ভালো শিল্পীদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা তার নাই সে করবে কথা বোঝেও তো না হ্যাঁ আপনি রিক্সালা থেকে তো হুমায়ুন আহমেদের মূল্যায়নটা পাবেন না তো ওই জিনিসটা যখন আমি মানে যখন আপনি মানে ওই 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 পরিস্থিতি থেকে আমি চিন্তা করি যে আসলে আমার মানে হুমায়ুন আহমেদ আর রিক্সালার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা আছে একজন ভালো শিল্পী এবং তার মধ্যে ডিফারেন্সটা কিন্তু ততটাই তো সে এটা বুঝবে না ওইটা যদি যেহেতু সে বুঝবে না তো না বুঝলে তো ওকে ওর থেকে আপনি কি আশা করতে পারেন এটা আর আচ্ছা একজনে দেখেন একজন দর্শক কমেন্ট করেছে যে সংগীত আজ ঢাকার কাছে এই চ্যানেল বাংলা টিভি হ্যাঁ হান্নান আমাদের হান্নান ভাই সম্পর্কিত সংগীত আজ ঢাকার কাছে সংগীত আজ ঢাকার কাছে বিক্রি নয় আসলে সংগীত সংগীত ঢাকার কাছে বিক্রি নয় মানে সঙ্গীত হচ্ছে এখন ওই তোষামতকারীদের কাছে বিক্রি সঙ্গীত কারণ এখানে তো টাকাও নাই না এখন তো আপনার টাকাও নাই এখন আগে সিডি ছিল অ্যালবাম ছিল আগে আমরা অ্যালবাম করে অনেক টাকা পেতাম ক্যাসেট কোম্পানি অনেক টাকা দিত তো এখন তো সেই অবস্থাটাও নাই এখন ইউটিউবে গান দেয় এখানে গান দেয় তো এগুলো 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 টাকার কাছে বিক্রি টাকার কাছে সঙ্গীতের মানে যারা শিল্পী তাদের কাছে তো টাকাও নাই তারা তো এখন মানে খুব অবস্থা খারাপ তাদের তাদের কাছে তো টাকা নাই প্রোগ্রাম নাই কোনো জায়গায় কার কাছে বিক্রি হবে টাকা টাকার কাছে বিক্রি না তোষামতকারীদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে সঙ্গীত এখন সঙ্গীত আর ওই ওই লেভেলে আর নাই এখন এখন সঙ্গীত আপনার জাস্ট 
ওই আপনি জাস্ট যাবেন ওখানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সিইও ওদের আছে ওদের প্রোগ্রাম টোগ্রাম করে দেবেন আপনি তাহলে আপনার তার চ্যানেলে আপনি গান করতে পারবেন আর নইলে পারবেন না যারা করবে তারা পারবে যারা করবে না তারা পারবে না তো এগুলো আমরা যার যেটুকু জানি যেটুকু শুনি সেখান থেকে আমি বলছি আর আমি নিজে পার্সোনালি যেহেতু বিভিন্ন প্রডিউসারের সাথে যোগাযোগ করেছি তো যোগাযোগ করার পরে তাদের যেই মানে আউটপুট যেটা তো তার থেকে আমার এটাই মনে হয় যে না আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে তাদের কাছে যাওয়াটা আমাকে আমার জন্য বোকামি কারণ হলো যে ওরা আমাকে বোঝার দরকার নেই আমার মতো আরো যারা আছে তাদেরকে বুঝবে না তা ওর ওর কাছে গিয়ে তো আসলে কোনো লাভ নেই ওর সেই ক্ষমতাটা নাই আসলে আসলে আপনি সবগুলো কথাই সত্যি বলেছেন এবং হলো চরম সত্যি কথা যাক এই নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো একটু গান গানে চলে যাই আরেকটি গান শোনা এটি আছে আমার বাবার সুর করা গান একটি এটা আমি চেষ্টা করছি আমার বাবার সুর করা একটি দেশাত্মবোধ গান আমার জন্ম হল রূপসী রূপ কথারি দেশে আমার জন্ম হল রূপসী রূপ কথারি দেশে যেখানে দয়ের গান শোনা জীবনের বারো মাসে আমার জন্ম হল রূপসী রূপ কথারি দেশে পলাশের রং শিমুলের তুলি দিয়ে পলাশের রং শিমুলের তুলি দিয়ে মিষ্টি বাতাস দোল খে যায় মিষ্টি বাতাস দোল খে যায় ভোর বেলাতে সে যেখানে দোয়ের সোনা জীবনের বারো মাসে আমার জন্ম হল রূপসী রূপ কথারি দেশে বাউলের গানে গানে জীবনের সুরানে বাউলের গানে গানে জীবনের সুরানে রং ধনতা ছবি আঁকে রং ধনতা ছবি আঁকে সন্ধ্যামণির আকাশে যেখানে দোয়েল গান শোনা জীবনের বারো মাসে আমার জন্ম হল রূপসী রূপ কথারি দেশে যেখানে দোয়েল গান শোনা জীবনের বারো মাসে আমার জন্ম হল রূপসী রূপ কথারি দেশে বাহ চমৎকার একটা দেশের গান এই এই গানটা কি বাবার সুর করা কথাগুলো কাল দেখা বাবারই এটা বাবার সুর করা গান আমি গিয়েছিলাম আমি 
খুব সুন্দর আসলে মনটা ভরে গেল চমৎকার সুর করেছেন আসলে বাবা তো অনেক গান নিজেও নিজের গান অনেক সুর করেছে কখন যে মেঘুল হয়ে গেল ঝ জানি না কখন যেন চেনাই পৃথিবী হয়ে গেছে এত খানি পাতাস লেগে কখন কেমন করে জানি না ভাঙনের সেই হল সূচনা কখন কেমন করে জানি না ভাঙনের সেই হল সূচনা সেদিন শ্রাবণ রাতে তো টিনির ভরা স্রোতে সেদিন শ্রাবণ রাতে তো টিনির ভরা স্রোতে হেসে গেল সব ছড়া চাস লেগে কখন যে মেঘুল হয়ে গেল ঝ জানি না কখন যেন চেনাই পৃথিবী হয়ে গেছে এত খানি পাতাস লেগে বাংলাদেশ সাগরের সৈকতে দাঁড়িয়ে ওই গানটি কি আপনি আপনার তোলা আছে ওই যে যুগ যুগ ধরে মানুষ শুনবে যারা সঙ্গীত প্রিয় মানুষ সত্যিকার গান বোঝে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই গানগুলো বেঁচে থাকবে তাই না তিনি আছেন আমাদের কাছে ওনার সুরের মাঝে জিকর 
कलंकोत्तर गलार माला हुगनता जत जरा काटार मजे फूल रे बुके मधु जुमेरा कलंक तोर गलार माला हुगनता जत जरा काटार मजे फूल रे बुके मधु जुमेरा लोके जदि मंद से तो नहे पर लोके जदि मंद से तो नहे पर प्रेम सागर तलंक मत हो लोके जदि मंद भलार तुलि जदि अमन करपबाद जालाई से जे कैन दूर भलार तुलि जदि अमन करो छवि लोके जदि मंद लोके जदि मंद लोके जदि मंद मन गेथे थे एम सुर एम गान एम कण्ठ मान भलो लगार ये बोझाना जा जरा दर्शक प्रिय कंठशिल्पी प्रभा चौधरी चमत्कार भाव गढ़े तुले निजे गान गो अपार कण्ठे जान निजे हाथे दिए गे तरह से तई मना हम मुक्ति समय चेतना सृष्टि कर मुक्ति झापे पड़े बांगलार मुक्ति योद्धारा त तो शिल्पी प्रबल चौधरी बेचे थकते प्राप्य सम्मान टुकु पाए सम्मान टुकु एखे देनी जीवित थकते तो पाई मरणोत्तर से शुद्ध मन मना अने सब मन हार कथा जो क्यों सम्मान पाने ना उन्नी जतियों भाव उन् सम्मान पवार उन्नी अधिकार रखते दाबी उन्नी एक कण्ठ जोधा उन्नी स्वाधीन बांगला बेतारे उन्नी कण्ठ जोधा एकुश पदक कि स्वाधीनता पदक उन्ना प्राप्य एखी पानी आपनर को सुनब पदक तो क्या बेचा है हाँ जेमन एटी निजे सी कारण हलो को समय जेको एक अवार्डे मनोनी जुआर ते एक छब्बीर गान गेम 
তো এই গানটি খুব ভালো ছিল এটা গানটা শুরু করেছিলেন শ্রদ্ধ আলী হোসেন সাহেব তো কবির বকুল ভাই লিখেছিলেন তো ওই গানটির জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়েছিল তিনজনের মধ্যে আমি ছিলাম তো আমাকে আসলে কিছু টাকা আমার থেকে চাওয়া হয়েছিল যাতে আমি পদ মানে আমি যাতে অ্যাওয়ার্ডটা পাই তো আমি তখন বলেছিলাম যে আপনি যে মনোনয়ন দিয়েছেন এটা কি ঠিক ছিল বলে যে ওটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক ছিল ওটা যেহেতু ওটা জুরি বোর্ড আমাদের জুরি বোর্ড ওরা মনোনয়ন দিয়েছে আমি তাহলে আমি পুরস্কার পেয়ে গেছি আর টাকা দিয়ে আমার পুরস্কারের দরকার নেই আমি তখন থেকে এটা নিই নি তো আমার বাবাও কিন্তু আমার বাবার আমার বাবার ব্লাডটা যেহেতু আমার শরীরে আছে আমার বাবাও কিন্তু এরকমই ছিলেন আগে থেকে এরকম ছিলেন যে ওই যে অয়েলিং করা বা ইয়ে করে আপনার পদক নেওয়া বা এইসব সম্মাননা গ্রহণ করা জোর করে এগুলো আসলে এগুলো ওনার ওনার সাথে এগুলো আসলে ওনার নেচারের সাথে ওনার এটা আসলে ম্যাচ করে না আর কি হ্যাঁ তো এটা আসলে অনেকে পারে যারা পারে তারা আসলে আমি বলবো যে এটা তাদের খারাপ কিছু না এটা কিন্তু তাদের একটা ভালো গুণ যে তারা এটা করে অন্তত কিছু করতে পারে হ্যাঁ তো এটাও কিন্তু একটা গুণের মধ্যে পড়ে যেটা হয়তো আমরা পারি না বা অনেকে পারে না তো যারা পারে তাদের একটা এটাও একটা গুণের মধ্যে ধরতে হবে তাদের তাদের একটা ট্যালেন্টের মধ্যে এটাও একটা জিনিস তো এটা আসার জন্য তারা অনেকে পারে তো এখন এই মানে এখানে আমি আসলে ওভাবে আসলে ভাবি না যে কেন দিল না তা আমার বাবা নিজেও আসলে তখন মানে এখন অনেক জনকে একুশে পদক দেওয়া হয় যাদেরকে আসলে কেউ চেনেই না এবং যাদের কি অবদান আছে আসলে সেটা নিয়ে আপনি কিন্তু সন্দিহ হ্যাঁ আপনি কখনো শুনেছেন শোনেননি কখনো হ্যাঁ তাদেরকে একুশে পদক দিচ্ছে বা তাদেরকে স্বাধীনতা পদক দিচ্ছে হ্যাঁ তো এখন যেখানে এই জিনিসটা হচ্ছে তো আমার বাবার বাংলা বা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনেক শিল্পী যারা আমার বাবার হাত ধরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ঢুকেছে তারা কিন্তু আপনার একুশে পদক পেয়েছে অথচ আমার বাবা পায়নি তো তার থেকে আপনার বুঝে নিতে হবে আসলে এটা কিভাবে আসে কিভাবে আসে না বা কি পদকটা কি আসলে কি কেনা বেচার ব্যাপার নাকি নাকি দলীয়করণের ব্যাপার নাকি কোনো এটা আসলে আমাদের আমি নিজেও জানি না আমার আসলে আমার এটা আমি জানতে চাইও না আসলে পদকের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নাই বেসিক্যালি তো আমি মনে করি যদি সে সঙ্গীতের মধ্যে যদি আমার বাবাকে মূল্যায়ন করে থাকে চট্টগ্রামবাসী অনেক বেশি মূল্যায়ন করেছে এখানে আমার বাবার নামে একটি রোড রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে বাবার নামকরণ করা হয়েছে রাস্তায় তো একুশে পদক যে পেয়েছে তার নামে তো কোনো রাস্তা নাই আমার বাবার নামে তো একটি রাস্তা আছে যেটা সারা জীবন মানুষ দেখবে যতদিন বাঙালি বেঁচে থাকবে ততদিন এটা জানবে আজকে আপনি একুশে পদক পেয়ে কালকে আপনাকে মানুষের মনে রাখে নাই তো আপনি আপনার নিজের থেকে বলতে হবে যে আমি একুশে পদক পেয়েছি আমি একুশে পদক পেয়েছি কিন্তু আমার বাবাকে বলতে হবে না যে আমার বাবার রাস্তাটা দেখলে সবাই বলতে পারবে এখানে বলতে পারে যে এখানে প্রবল চৌধুরীর নামে একটি রাস্তা আছে একটি রোড আছে তো এটি তখন এই আমাদের সংসদ থেকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আমার বাবা মারা গেছিলেন তখন উনি শোক প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের এ বি এম মেহদ্দিন চৌধুরী ছিলেন মেয়র তখন উনি নিজে থেকে উনি এই জিনিসটা করে দিয়েছেন উনি তো উনি সংসদের থেকে এটা পাশ করিয়ে তারপরে এই রাস্তাটি করে দিয়েছেন তো আমি মনে করি যে এটাও এটাও কোন অংশে কম নয় তো পদক আসলে পাওয়া উচিত কি না উচিত সেটা আসলে আমি ছেলে হিসেবে আসলে আমি দাবি করাটা ঠিক না ওটা মানুষ চিন্তা করবে মানুষ বলতে তো যদি আপনারা মনে করে থাকেন যে এটা আসলে দেওয়া উচিত বা এটা পাওয়া উচিত জাতীয়ভাবে একটা সম্মানিত হওয়া উচিত তাহলে হয়তো কোনো এক সময় মরণোত্তরিত সবাই পায় জীবিত অবস্থায় খুব কম মানুষ পায় তো এখন দেখা যাক আমি অপেক্ষা করছি দেখা যাক যদি কখনো কারো যদি বোধোদয় হয় যদি তারা যদি দিতে চায় তখন দেবে আর আসলে ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক এমন একজন শিল্পী যিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের গান গিয়েছেন স্বাধীন বাংলা বেতারের একজন কণ্ঠ যোদ্ধা তো সারা জীবন তিনি গান নিয়ে থেকেছেন গানকে শ্রদ্ধা করেছেন ভালোবেসেছেন এমন একজন মানুষ তাকে কেন চেয়ে নিতে হবে পুরস্কার উনি আজকে দুনিয়া থেকে চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে তারপরে ওনার ভাগ্যে জুটে নেই সেই সম্মানটুকু রাষ্ট্রীয় ভাবে ওনার সে প্রাপ্য ওনার সেটা উনি দাবি উনি কেন দাবি করবে সেটা তো আমাদের দেওয়া উচিত এবং আমাদের বাংলাদেশ সরকারকে আমরা অনুরোধ করব অনুরোধ করব কি যে তাদেরও তো ভাবা উচিত যে একজন মানুষ 
কতটুকু অবদান রয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কতটুকু তার অবদান রয়েছে আমাদের বাংলা গানে তাই না এমন একটি মানুষ তিনি চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান প্রবাল চৌধুরী তার নামে একটি রাস্তা হয়েছে তাকে সম্মান দেখিয়ে এই যে বললেন যে একুশে পদক পায় তাদেরকে আমরা চিনি না কে সে একজন কবি নামও তো শুনিনি একজন অমুক নামও শুনিনি আমাদেরকে জানতে হয় যে উনি কে কে ছিলেন একজন প্রবাল চৌধুরীকে জানতে হলে তাকে আমাদের খুঁজতে হবে না ফেসবুকে সার্চিং দিতে হবে না যে এই মানুষটাকে আমাদের মনে এমন একটি মানুষ মানুষটার বছরের পর বছর একুশে পদক দিচ্ছে স্বাধীনতা পদক দিচ্ছে অবশ্যই এই পুরস্কার আসলে যাদের মানে আমি আমি পার্সোনালি যেটা মনে করি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনেক মানে শিল্পীদের উপর বা সবার উপরে অনেক সুদৃষ্টি আছে যেহেতু উনি অনেককে অনেক সাহায্য করেছেন বিভিন্ন অর্থ সাহায্য দিয়েছেন চিকিৎসার খরচ দিয়েছেন সবই করেছেন আসলে আমি মনে করি যে যারা এইখানে যারা এই জিনিসগুলো ঠিক করেন যারা মানে আসলে সঠিক জায়গায় সঠিক লোক যদি না থাকে যেটা হয় আর কি তো তাদের লবিংটা অনেক মানে নোংরা পলিটিক্স এর শিকার আর কি আমি মনে করি আর কি এটা তো এটা নোংরা পলিটিক্স এর জন্য আসলে অনেক সময় অনেক কিছু হয় না তো আমাদের এটাও এখন এটা জানি না এটা কতদিন চলবে যদি সঙ্গীত বা এদের যদি এটা যদি নষ্ট ওরা মানে আমার মনে হচ্ছে কি কিছু কিছু মানুষ আছে যারা সঙ্গীত বা সংস্কৃতিটাকে আমাদের সংস্কৃতিটাকে নষ্ট না করা পর্যন্ত ও মনে হয় দম নেবে না বারে মানে এই টাইপের একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে মানে ও মনে হয় রেস্ট নিচ্ছে না হি ইজ রেস্টলেস মানে ও এটাকে ধ্বংস করে তারপরে সে মানে কোথাও যাবে আর কি তো মানে কিছু মানে প্রডিউসার বা কাজে যা কিছু ওদেরকে দেখলে মনে হয় আসলে ওরা মানে নষ্ট করার জন্য এটা ইয়েতে এসছে আর কি তো এই কারণে আপনার মনে করেন যে আমি কাউকে দোষ দিই না এই কারণে কারণ হচ্ছে যে যেসব জায়গাতে আপনার মানুষ থাকার কথা সেই জায়গাতে সেই মানুষগুলো নাই এখন সেটাতে কিছু করার নাই এটা আর কি তাদের লোকজনের আপনি দেখেন যে আমাদের এই যে করোনার এই সময়ে এই ধরনের দুর্নীতি ধরা পড়েছে তো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সবকিছু তো আসলে চেক করা সম্ভব নয় এখানে যারা আছেন তারা আসলে এতটাই মানে দুর্নীতিগ্রস্ত তো সব জায়গায় দুর্নীতি আসলে ঢুকে গেছে আমাদের এই কারণে আসলে অনেক সময় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক সময় অনেকে দোষার করে কিন্তু আসলে ওনার একার পক্ষে আসলে এগুলো করা কখনোই সম্ভব না কারণ উনিও তো কোনো না কোনো দলের লোক তো ওনারও দল দলীয় যারা কর্মী আছে তাদের কথা শুনতে হয় তাদের সাথে থাকতে হয় তো ওনারও কিছু কনসিডার করতে হয় তো এখন বিভিন্ন ভাবে ওনাকে আসলে আমার মনে হচ্ছে মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বদনাম করার জন্য মানে কিছু মানুষ উঠে পড়ে লেগেছেন বিভিন্ন ভাবে তা আমি তাদেরকে বলবো যে দুর্নীতিগ্রস্ত দুর্নীতির এই পথ থেকে সরে এসে তার তারা যাতে নিজেদের মানে সুদৃষ্টি যাতে সংস্কৃতির উপর পড়ে শিল্পীদের উপর পড়ে যাতে শিল্পীরা ভালোভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে অনেকে অনুরোধ করেছে ফুলের বাসর ভাঙলো যখন আরেকটি গানের আছে যে দিচ্ছি এর মধ্যে এই জীবন তো একদিন দিয়েছি এটা এখন অনেক বেশি মানুষ দেখছে এখন আর ফুলের বাসর ভাঙলো যখন আমি দিয়েছি 
আমি মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছি এগুলো আমি করেছি সবই করেছি রেকর্ডিং করেছি আমি ধন্য হয়েছি ধন্য এটাও দিয়েছি না ফুলের বাসা ভাঙলো যখন আমি ধন্য হয়েছি ধন্য এটাও দিয়েছি না হ্যাঁ এটাও দিয়েছি জি তাহলে এখন গান শুরু তাহলে এখন গান सजा সুখের সেদিন গুলি ফিরে ফিরে কেন যে কাদা ফুলের বাস ভাঙল যখন স্মৃতি কেন বেদনা বাসর সাজা সুখের সেদিন গুলি ফিরে ফিরে কবে কোন ক্ষণে বেজে ছিল মিলনে মধুর সানা কবে কোন ক্ষণে বেজে ছিল মিলনে মধুর সানা আজার তার কিছু না কিছু না তবে কোন ক্ষণে বেজে ছিল মিলনে মধুর সানা আজার তার কিছু না তবু বুঝ মন কেন বারে সেখানে ফিরে যেতে চা স্মৃতি কেন বেদনা বাসর সাজা সুখের সেদিন গুলি ফিরে ফিরে কেন যে কাদা ফুলের বাস ভাঙল যখন স্মৃতি কেন বেদনা বাসর সাজা সুখের সেদিন গুলি ফিরে ফিরে কেন যে কাদা অসাধারণ অসাধারণ আসলে গানগুলো যত শুনি মনে হয় যেন আরো শুনি আর আপনি একটু একটু শোনাচ্ছেন মনে হয় যেন পুরোটা শুনি খুবই ভালো লাগলো খুবই ভালো লাগছে আসলে মানে বেশি বেশি যাতে বেশি গান শোনাতে পারি সেজন্য অর্ধেক হাফ শোনাচ্ছে আর কি প্রথমে দুটি গান শুনে আছে পুরো দুটি তিন দিন হ্যাঁ তাতে বেশি হয়তো গান শোনাতে পারবো বাবার গানগুলো অত শেয়ার করতে হবে আচ্ছা এই যে বাবার গানগুলো সংরক্ষণের জন্য আপনার কি কোনো আপনি কি কোনো কাজ করেছেন কিংবা ওরকম কোনো পরিকল্পনা আছে বাবা কিন্তু বাবার গানগুলি আছে বাবার গান আমাদের কাছে কিছু আছে তো আর বেশ কিছু গান আমি নিজেই রেকর্ডিং করছি আস্তে আস্তে রেকর্ডিং করছি কারণ ওগুলো করে আবার এখন তো মিউজিক ভিডিওর যুগ এখন ভিডিও করে দিতে হবে তো ওর জন্য আসলে একটু সময় লাগছে তো আস্তে আস্তে করছি আর কি তো এখন যেমন এই বাবার ফিল্মের জনপ্রিয় গানগুলো আমি করেছি এখনো ওই সব কটা গান এখনো ওভাবেই দিতে পারেনি আর কি ওগুলো একটু সময় লাগবে আচ্ছা তো এই পর্যন্ত আপনি প্লেব্যাক করেছেন বেশ কয়েকটা দেখা আমার 
এরকম আমি নাম না জানা অনেক বেশ কিছু ছবিতে আমি গান গেছি হয়তো আমি নামও জানি না কারণ গান তো আগে হয়ে যায় পরে নাম ঠিক করা হয় তো অনেক সময় নাম চেঞ্জ হয়ে যায় তো মানে আসলে আমি জানি না অনেক কিছু ছবি গান করেছি যেগুলো আমি আসলে নাম জানি না আমার নাম না জানা গান এগুলো রিলিজ হয়েছে কখন রিলিজ হলো বা কি হয়েছে সেটাও জানি না আচ্ছা <laughs> <laughs> আচ্ছা <laughs> 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 আরে ও প্রাণের রাজা তুমি যে আমাশে পাশে ফেকম চাই না কিছু আরে ও প্রাণের রাজা তুমি যে আমা পাশে পাশে ফেকম জীবনে নেই তো কিছু আরে ও প্রাণের রাজা তুমি যে আমার পাশে পাশে থে কোম আচল ঢেকে পড়েছে আচ্ছা কেন খুলে তোর চুরি সে পড়েছে লাজে ঢলে পড়েছে হায় হায় তোর কথার জাদুতে আমি মেনে ছেড়ে হাণের রাজা তুমি যে আমার কাছে পাশে থে কম চাই না কিছু আগে ও আমার রানী আমি যে তোমার তুমি ছাড়া জীবনে নেই তো কিছু আরে ও প্রাণের রাজা আরে ও আমার রানী আরে ও প্রাণের রাজা আরে ও আমার রানী আরে ও প্রাণের রাজা আরে ও আমার রানী মানে এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের অনেক গান কালজয়ী গান তার মধ্যে এটি কিন্তু সর্বাধিক শ্রোতাপ্রিয় কালজয়ী একটি গান অনেক ভালো লাগলো আপনার কণ্ঠে এই গানটি শুনে অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর আরো অনেক গান রয়েছে শ্রোতারা অনেক অনুরোধ করছে দিশে হারা তব নয়নে 
পেলো না তো সে তার ঠিকানা ভালোবেসে পারে তো ভরাতে বসনা যে ছিল বুকে আকা বরণে হলো না যে বড় শিউলি ঝরা রাঙা প্রভাতে সাগরের সই কে দাঁড়িয়ে ঘর কথা ভাবছ একা সে তো কবু আসবে না ফিরে তোমাদের রং মহলাতে সাগরের সই কে দাঁড়িয়ে কার কথা ভাবছ একা মায়া ভরাই পৃথিবীতে যে হৃদয় রয়ে গেল অজানা চাইল না কে তারে জানতে কুয়াশাই পড়েছে যে ঢাকা জানি সে তো ফেলবে না চর কোনো দিন কারো আমি না পে সাগরের সই কে দাঁড়িয়ে কার কথা ভাবছ একা সে তো প্রভু আসবে না ফিরে তোমাদের রং সাগরের সই কে দাঁড়িয়ে কার কথা ভাবছ অসাধারণ গান অসাধারণ মানে একটা চেয়ে একটা গান এত চমৎকার মানে একটা অন্যরকম ভালো লাগছে গান গুলো শুনে আসলে আমরা কিন্তু ইউটিউবে যখন আমাদের ইচ্ছে করে কোনো গান শুনতে এইসব গানই শুনি আপনার বাবার গানগুলো আমাদের সবচেয়ে বেশি শোনা হয় বিশেষ করে আমাদের দেশের পুলিশ কণ্ঠের যত গান আছে তার মধ্যে যে কজন শিল্পী আছেন আপনার বাবা প্রবাল চৌধুরী আমাদের প্রিয় শিল্পী তিনি অন্যতম একজন শিল্পী আর একটা গান শোনান হ্যাঁ আমি মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছি অসম্ভব মানে মন ছেড়ে যায় গানটা তারপর আরো অনেক গান আছে আচ্ছা ওই গানটি আধুনিক একটা গান ও মেয়ের ঝিনুক ঝিনুক চোখে হ্যাঁ একটা আধুনিক গান আছে আমি চেষ্টা করছি যে ওই আমার আমি মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছি এটা চেষ্টা করছি আচ্ছা নিশ্চয়ই আমি মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছি এই কি আমার অপরা সে অধিকার থেকে সবার আগে আমারই নামটা দেখি মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছি এই কি আমার করা ভাগো আমার মারে যে চাব পিঠ ফেটে শুরু রক্ত ঝরে কাটা ভরা পথে ক্লান্ত চর 
ठिकाना तो खोजे मरे जेखने पारखी देखी से तो चोरा बलि भरा मायार मनुष्य मत बाजते अधिकार थे के सवार आगे हमारी नाम देखी बा मानुषर मत बाजते चे संसारे नूर के काटा तारे घेरा जीवन स्वप्न देखार प्रेम भलोबाशा पाईना कथा कानी जीवन क्लान कृपाशाही छाती फेटे जा कृष्ण दुहते बैठा बन्ना ठेकाते कत आराम देव बाशर मत बाजते चे किधिकार थे के सवार आगे मानुषर मत बाजते चे कि नीचे जेमन एट खादे जे रखम आसते हैं सरकम अनेक चरा दे गानी तो बाबा गए समय दिए खुब जानते इच्छा गान मध्य सब गो गान भलो लगे जनप्रियता गान मानी कथा दी मैं गान कथा सबको मिले मान कठिन जैसे कारण गानी बाबा धन्य हो गानी क्या श्रद्धा सामिन एसपिन गए 
আমি <laughs> অনেক গল্প করছি আর খুব জানতে ইচ্ছে করে যে এই জীবনের একটা ধারা বজায় রাখার জন্য আপনার বাবা গান দিয়ে গেছে আপনাকে পাশে বসে থাকে তো আজকে তো রাখতে পারলাম না অনেক বিরক্ত করবে সেজন্য তো আমার ছেলে মেয়েও গান শিখে ক্লাসিক্যাল শিখছে আসলে মানে আমি ভাবি আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে সঙ্গীতটাকে আমি কিভাবে নেব সেটা হচ্ছে আমার ব্যাপার এখন আপনি নর্মালি আপনি যদি এখনকার পরিস্থিতি যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে হয়তো বা আপনি সঙ্গীতে আসলে ছেলে মেয়েদেরকে দিতে চাইবেন না কারণ এটা অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যৎ মানে ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয় তো আমি আমি নিজেও এটাকে অনেকটা মানে আমার এটা প্যাশন বলতে পারেন এটা আমি এটা আমি ভালোবাসি এটা আমি এটা 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 করে আমি ইনকাম করব বা অনেক কিছু বড় কিছু হয়ে যাব এটা নিয়ে আমি অতটা চিন্তা করবো হলে হবে না হলে না হবে সেটা অসুবিধা নেই কিন্তু আমি চাইবো না যে আমার সন্তানরা গানটাকে মানে আমার বাবাও চাইতেন না যে আমি গানটাকে পেশা হিসেবে নিই সো আমিও আসলে চাই না গানটাকে পেশা হিসেবে নিই তবে তাদের যদি ভালো লাগে তবে তারা করবে এবং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসলে আমি যাব না এটা হচ্ছে আমার তবে তারা এখন তারা গান পছন্দ করে গান ভালোবাসে তারা গান করতে চায় গান করে ভালোবাসবে গান বংশের একটা ধারা আছে না আপনার বাবার বংশের সবাই ভাই বোন সবাই গান করে এবং সবাই প্রতিষ্ঠিত তাই না আপনার বাবা তো আছেনই সেই হিসেবে আপনি গান করছেন আপনি গানটা ধরে রেখেছেন অন্যভাবে গান গাওয়ার আসলে কোন দরকার নেই মানে আমি মনে করি আর কি পার্সোনালি আমি এটা মনে আচ্ছা না আসলে এখন যে যুগ পড়ে গেছে শুধু সঙ্গীত নিয়ে জীবন চালানো কঠিন আসলে খুব ভালো লাগছে যে আপনি চট্টগ্রাম থেকে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং সত্যি কথা বলতে কি যে প্রবাল চৌধুরী উমা খান এবং কল্যাণী ঘোষ এবং আমাদের রঞ্জন চৌধুরী এবং আপনার বড় ভাই তাপস চৌধুরী তাই না সবাই কিন্তু আমাদের মানে চট্টগ্রামের গৌরব এই জন্য বলছি যে আমি কিন্তু চট্টগ্রামের মেয়ে হ্যাঁ তো আমার বাড়িও আমার বাড়িও ও হ্যাঁ হিল্লোল হ্যাঁ আমার আমার আমরা চিটং কালেজে একসাথে পড়েছি তো আসলে আমিও চট্টগ্রামের মেয়ে আমিও কিন্তু ছোট থেকেই শুনে বড় হয়েছি যে প্রবাল চৌধুরী আমাদের চট্টগ্রামের সন্তান কৃতি সন্তান আমাদের চট্টগ্রামের গর্ব তো এটা আমরা কিন্তু গর্ব বোধ করি যে আমাদের দেশের বাংলা গানকে যারা এগিয়ে নিয়ে গেছে তাদের মধ্যে যারা কয়জন শীর্ষে রয়েছেন আমাদের প্রবাল চৌধুরী আহ শ্রদ্ধেয় তিনি অন্যতম একজন অন্যতম যারা শীর্ষে আছেন তিনি একজন অন্যতম আমাদের এখান থেকে কিন্তু অনেক শিল্পী এসছে প্রবাল চৌধুরী এসছে 
উমা খান এসছে তপন চৌধুরী এসছে কুমার বিশ্বজিৎ এসছে আমাদের আয়ুব বাচ্চু এসছে আমাদের অনেক মানে আমাদের বাংলা গানের যারা আমাদের যারা লিড করেছেন তাদের মধ্যে অনেকে কিন্তু চট্টগ্রামের অধিকাংশ চট্টগ্রামের ইভেন আমাদের শেফালি ঘোষ শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব এরা হচ্ছে সব আঞ্চলিক হ্যাঁ গৌরবের বিষয় যে কাজ করছে তো যেতে যেতে আপনার বাবার গান আরেকটি শুনিয়ে যাই তারপর আমরা তার সাথে কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিব শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি জি কোন এখন গান গানে যাব নাকি হ্যাঁ গানে চলে যাব গানের পর আমরা দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নেব আমি আমার এখন একটি গান মানে আমার বাবা খুব হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান খুব পছন্দ করতেন চেষ্টা করছি আকাশ পারে ওই অনেক দূরে যেমন করে মেঘে যায় গৌড়ে আকাশ পারে ওই অনেক দূরে যেমন করে মেঘে যায় গৌড়ে যেমন করে সে হয় ভাসে কই তাহার মতো তুমি আমার স্বপ্নে কব ভাষণ তো কলির কথা শুনে বকুল হাসে কই তাহার মতো তুমি আমার কথা শুনে ভাষণ তো ধরার ধুলিতে যে পাবন সে কই তাহার মতো তুমি আমার কাছে কব চাঁদের আলো রাত যায় যে ভোরে তাহার মতো তুমি করো না কেন চাঁদের আলো রাত যায় যে ভোরে তাহার মতো তুমি করো না কেন যেমন করে নিড়ে পাখি সাথীর কাছে তার নেই গোডাকি যেমন করে নিড়ে টি পাখি সাথীর কাছে তার নেই গোডাকি যেমন করে সে ভালোবাসে 
কই তাহার মত তুমি আমার ধুলিতে যে ফাগুন সে কই তাহার মত তুমি আমার কাছে কথা শুনে বকুল হাসে কই তাহার মত তুমি আমার কথা শুনে হাসনাত অসাধারণ অসাধারণ আসলে ইচ্ছে করছে যে আরো গান শুনি আরো গান শুনি তবে ইচ্ছে আছে যে আগামী আবার কোন লাইভে এসে আপনার কাছ থেকে আরো গান শুনব আজকে আমরা অনেকক্ষণ বাক করলাম গান শুনলাম আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম আসলে এই প্রথম আপনার ইন্টারভিউ নিলাম আমি খুব ভালো লাগলো যে এত গুণী মানুষের সন্তান আপনি এবং আপনার মধ্যেও কিন্তু বাবার গুণের সেরকম গুণগুলো আপনার মধ্যে বিদ্যমান ভীষণ বোঝেন আপনি গান নিয়ে এবং সবকিছু নিয়ে অনেক বেশি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার মতো ক্ষমতা আপনি রাখেন আর আপনার ইন্টারভিউ নিয়ে বিশেষভাবে আমি ভীষণ খুশি আর আপনি অনেক ভালো থাকবেন আর আপনার বাবার জন্য অনেক অনেক শ্রদ্ধা রইল ওনার আত্মার শান্তি কামনা করছি আর উনি তো আসলে হয়তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু উনি আমাদের মাঝে রয়ে গেছেন ওনার গানের মাঝে এবং উনি যুগ যুগ ধরে উনি আমাদের মাঝে থাকবেন ওনার গানের মধ্যেই থাকবেন বেঁচে থাকবেন তো দর্শকদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিব আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনার সাথে আড্ডা দেওয়া হলো গান শোনানো হলো অনেক কিছু শেয়ার করলাম তো আমার আমার খুব ভালো লেগেছে হয়তো দর্শক শ্রোতাদের কেমন লেগেছে আমি জানি না আমার খুব ভালো লেগেছে অন্তত নিজের কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম কিছু বাবার কিছু গান নতুন করে গাওয়া হলো মানুষের শুনলো এটা ভালো ভালো লাগলো তো ভবিষ্যতে যদি কখন আবার সুযোগ হয় তখন আবার হয়তো আবার আসবো আবার আমাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পী প্রবাল চৌধুরীর সেই গানগুলো আপনার মুখ দিয়ে আমরা শুনতে আমাদের অন্যরকম একটা ভালো লাগে কাজ করে আগামী কোন লাইভে এসে আমরা আবারও শুনবো আপনার কারণ আপনি অনেক ভালো থাকবেন আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল শুভরাত্রি দর্শক এতক্ষণ আপনার দেখছিলেন আমাদের দেশের কিং বদন্তি তুল্য কণ্ঠশিল্পী স্বাধীন বাংলা বেতারের শব্দ সৈনিক কণ্ঠ যোদ্ধা প্রবাল চৌধুরী তার সুযোগ্য সন্তান আপনারা এতক্ষণ তার গল্প শুনলেন গান শুনলেন ভীষণ মন ছুঁয়ে যাওয়া কিছু গান শোনালেন তিনি আমাদের আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে তার কাছ থেকে অনেক গল্প শুনলাম ভালো লাগার রেশ থাকতে থাকতেই আমরা বিদায় নিচ্ছি আপনাদের হয়তো ভালো লেগেছেন আশা করব কি বলবো এই গানগুলো ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু তারপরে চলে যেতে হচ্ছে কারণ অনুষ্ঠানের সময়সীমা শেষ আগামী পর্বে আবারও লাইভে এসে আমাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পীর ছেলে রঞ্জন চৌধুরীর পক্ষে আবারও আপনাদের কোন একটা লাইভে আবারও গান শোনাবো ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আগামী লাইভে আমরা আমি নিয়ে আসবো অন্য কোনো নতুন অতিথিকে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ চলুন আমরা আমাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পী প্রবাল চৌধুরীর গান শুনতে শুনতে বিদায় দিই জীবন তো তুমি যাবে কেউ তো জানি না কোথায় রবি জীবন তো একদিন Thank you.